வகையில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் டு சுந்தர் சி சார் அண்ட் த ஹோல் டீம் யூகே சந்தில் சார் வந்து பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக காட்டியிருக்காரு எங்களெல்லாம் இந்த கதைப்படி இந்த கேரக்டர் படி நாங்களாம் ரொம்ப ஏழைங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த விதத்துலையும் எங்களுக்கு தெரியல பயங்கர கிராண்டாக இருக்குது ஒரு வேளை அந்த லொக்கேஷன்ஸ் அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சது அண்டு குஷ்பு மேடம்க்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவனி சினிமேக்ஸ் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் ஃபில்ட் டீம்குள்ளே என்ன நான் மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கூடையும் நிக்கி தவிர எல்லாருக்கூடையும் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட் பண்ணுறேன் அண்டு ஒரு 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 ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே போகும்போது உண்மையிலே எல்லாருக்கும் நீங்கள் மேக்கிங்கில் நிறைய எல்லாத்தையும் நானே பார்த்து இதெல்லாம் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கோமா இதில் எங்கே நம்ம வேலை எங்கேயா பார்த்துருக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்லாம் இருக்குது பட்டு படமாக டப்பிங் பார்த்தேன் லைக் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸில் பார்க்கும்போது உண்மையிலே எனக்கு நான் பார்த்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இங்கே பாதி பேர் வரல இங்கே இன்னைக்கு எல்லோரும் பிஸியாக இருக்கிறாங்க ஷூட்டு ஷிவாக் ஷூட்டு ஜெய்க் ஷூட்டு ஸோ ஜெய் அண்ட் ஷிவாவோட லைக் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அதே சொன்ன மாதிரி காசி ஹைதராபாத் புனே இந்த மாதிரி காரைக்குடி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல டீமாக இருந்தோம் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு இசையாகவும் சரி மற்ற துறைகளாகவும் சரி மிகவும் ஒரு இனிமையான அனுபவமாக இருந்துச்சு அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இதே சுந்தரனா என்னுடைய எங்கள் இப்போ தமிழ் கூட்டணியில் அந்த மீசைமூருக்கு திரைப்படத்தோட பாடல்கள் வந்து மோஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்டு ஆல்பம் ஆஃப் தி இயர் அதாவது அதிகமாக கேட்கப்பட்ட ஆல்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்படிங்கிற பெருமையை பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா இது வந்து விருது இல்லை இது புள்ளி விவரம் இதுக்கு இன்னொரு விழாவில் உங்களை கூடி சீக்கிரம் சந்திப்போம் ஸோ அதே கூட்டணியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கால் எடுத்து வைக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டார்ட் ரசிகர்கள் அதே அன்பையும் ஆதரவையும் இந்த படத்தோட பாடல்களுக்கும் தருவாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த படத்தில் அஞ்சு அஞ்சு பாட்டு ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு ஜான்ரா அண்டு சுந்தர் சி அவர்களின் படம் அப்படின்னாலே வந்து மியூசிக் வீடியோக்கள் நிறைய இருக்கும் என்னுடைய முதல் படத்தில் இருந்து ஆம்பளையில் சரி அரண்மனையட்டுவில் சரி ஸோ இந்த படத்துலேயும் அஞ்சு பாட்டையுமே அஞ்சு மியூசிக் வீடியோவாக தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ எல்லாமே கிராண்டாக வந்திருக்கு என்னுடைய ஃபேவரேட் வந்து கிருஷ்ணா முகுந்தான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது தாரு மாறு இந்த ஹோலி கலர்ஸ் சாங் அதுவும் கிருஷ்ணா முகுந்தாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு பொண்ணு பார்க்க வர ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் பேக்ரவுண்டில் ஃபோக்கும் ஆர்என்பி ரிதம் அண்ட் ப்ளூஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டின்ட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நகைச்சுவை ஃபுல்லாக ஒரு படம் ஃபுல்லாக கல கலகலான்னு ஒரு படம் இருக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி வந்து சுந்தர் சேனை எனக்கு அவருடைய படம் நடிக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை பட் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருப்போம் அதில் அப்பப்போ மீட் பண்ணுவோம் பேசுவோம் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தில் வரணும்னே அப்படின்மே கண்டிப்பாக கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லுவார் பட் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் அதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய வாய்ப்பு இந்த படத்துலேயுமே ஒரு பெரிய போர்ஷன் நான் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் அந்த போர்ஷன் அதில் எனக்கு டேட் இல்லைன்னு என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னோடனே எப்படியாவது ஒரு போர்ஷன் இந்த படத்தில் பண்ணணும்னா எனக்காக வேற ஒரு கேரக்டர் மாற்றி ஃபுல்லாக காரக்குடி போர்ஷன் ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பேன் நான் அவ்வளோ ஜாலி கண்டிப்பாக அது வந்து ஷூட்டிங் மாதிரியே இருக்காது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு ட்ரிப்பு டூர் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதுவரைக்கும் இவ்வளோ ரோப்பில் நான் தொங்கினவே கிடையாது முதல் தடவை காலையில் கட்டி தொங்க விடுவாங்க மதியம் கட்டி தொங்க விடுவாங்க சாயங்காலம் கட்டி தொங்க விடுவாங்க நான் ஒரு பக்கம் தொங்குவேன் மனோபால ஒரு பக்கம் தொங்குவேன் எல்லாம் ஏர்லேயே தான் மீட் பண்ணிப்போம் ஓ அங்கே தொங்குறீங்களா நான் இங்கே அந்த வரேன் அங்கே வரேன் அப்படி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாலு கேமரா காரக்குடியில் பஸ் ஃப்ளோரில் சேசிங்கில் ஒருத்தர் ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன் செகண்ட் ஃப்ளோரில் டான்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஃபைட் போகும் வெளியே சேசிங் ஜீவா நீங்கள் டான்ஸ் ஆகிட்டிங்களா ஆ அவருக்கு அங்கே ரோப்பை கட்டுங்க ரோப்பை இங்கே வாங்க நீங்கள் ஆ இங்கே இந்த சேசிங் ஆ அவருக்கு அங்கே சீன் ஆட்டி அப்பா காலையில் இருந்து நைட்டு வரைக்கும் பரபர பரபரன்னு இருக்கும் நைட்டு ஃபுல்லாக கலகல கலகலான்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்
அந்த காம்பினேஷனில் இந்த படம் எனக்கு கிடைச்சதில்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் அன்பு தம்பி ஹிப்ஹாப் பின்னிருக்கான் அதுமாரி இந்த படத்தில் யூகே வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப பிரமாதமாக டீலாம் பண்ணி கலர்ஃபுல்லாக ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கான் கண்டிப்பாக கலவர பொண்ணு எப்படி மாபர் வெற்றி அடைஞ்சதோ இந்த படமும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெரிய வெற்றி அடையும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் நன்றி கைஸ் ஜஸ் ஆர் த விஜுவல்ஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ரியலி லைக் இட் so i'm really happy to be part of the kalu kalu pu franchise i thought the first part was really entertaining which is what i like to do as an entertainer i like to entertain and uh, i think this film just gave me the perfect opportunity and the perfect platform to do that i play a very interesting role a role of a girl who is from chennai but lives in varanasi and uh, is a boat owner like has like this ferry service across the ganga so that was pretty interesting it got a lot of uh, comedy in the way i have to say that uh, this was definitely one of the most easiest going teams that i've ever worked with and i think that's because they were really organized and uh, the credit for that goes to my director sundar c sir we wrapped up this whole film in uh, roughly around 60 days which is quite huge because there's so many actors involved and it involves so much of traveling we shot this whole film in karaikudi varanasi pune and uh, then we finished up in uh, ramoji film city in hyderabad and we did that back to back so that was a lot of planning and a lot of actors that were in the film yellarko uh, vanakkam kala galupu 2 வெல் உண்மையான சொல்லணும்னா இந்த படமுக்கு ஒரு ஆப்ட் ஆன டைட்டில் ஸ்டோரி வைஸ் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் என்னோட ஜேர்னி சொல்லலாம் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம் எல்லாமே ரொம்பவே கலகலப்பாக இருந்தது இதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மெயின் கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ டு அவர் டிரெக்டர் சுந்தர் சி சார் அண்ட் டு சாக் அபவுட் த ஃபிலிம் வெல் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹாப் ஸ்காட்ச் விளையாடுற மாதிரி இருந்தது சின்ன பசங்க இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் பாண்டி விளையாடுறோம் பாண்டி ரைட் பாண்டி யா ஸோ பாண்டி விளையாடுறதுல ஒரு ஒன்று நம்பர்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் ஜம்ப் பண்ணும் இன்னொரு நம்பர் ஜம்ப் பண்ணும் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படியே இருந்தது ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு யூனிட் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் த்ரூ அவுட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ டூ மந்த்ஸ் ஷூட் பண்ணும் எப்போ ஷூட் பண்ணி எப்போ ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ எண்ட் ஆச்சு தெரியல எந்த ஊர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எந்த ஊரில் எண்ட் ஆச்சோ அந்த ஜேர்னி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் தெரியல வி டிடன் இவன் பிரேக் ஃபார் அ சிங்கிள் டே ஸோ ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஷூட்டிங் யூனிட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணி உடனே காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணி ரொம்ப நான் சொல்ல மாதிரி இமீடியட்லி ஒரு ஃபைட் நடக்கும் ஒரு சாங் நடக்கும் ஒரு சீன் நடக்கும் ஸோ வி ஜஸ்ட் கீப் ஜம்பிங் ஃப்ரம் யூனிட் டு யூனிட் பட் இவ்வளோ ஹாப்பியாக போச்சு எவ்ரி சிங்கிள் டே தட் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் யாருக்கும் ஃபீல் ஆகல ஸோ ஐ திங்க் தட் டோட்டல் கிரெடிட் கோஸ் டு தி என்டயர் டீம் என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் ஷூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து ஒரு வெறுமனே ஹியூமர் ட்ரீட்டாக இல்லாமல் ஏன்னா கலகலப்பு ஒன்று நான் பண்ணும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் டைரக்ஷன்லேருந்து விலகி நடிப்பெல்லாம் போயிட்டு மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி ஆனேன் டைரக்ஷனுக்கு அப்போ எனக்கு நிறைய ஒரு பட்ஜெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு நீங்கள் கலகலப்பு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஆக்சுவலாக பண்ணியிருந்தோம் கும்பகோணத்தில் பட் கலகலப்பு டூன்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மார்க்கெட் நிலவரங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாறி இருந்துச்சு கொஞ்சம் பிரமாண்டமாக பண்ணக்கூடிய சாத்தியக்குறு வசதி வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ கலகலப்பு டூ பார்த்தீங்கன்னா கலகலப்பு ஒன்றை விட மிக பிரமாண்டமாக இருக்கும் அது விஷுவல் ஆகட்டும் லொக்கேஷன்ஸ் ஆகட்டும் எவ்ரி திங் ஸோ அது வந்து ஒரு டைரக்டராக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திருப்பி நீங்கள் சாங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க சாங்கெலாம் நல்லா பிரமாண்டமாக வந்திருக்கு இன்னும் மற்ற சாங்குகள் இதை விட நல்லா பிரமாண்டமாக வந்திருக்கு ஸோ எல்லாம் நல்லபடியாக அமைஞ்சது ஆதியோட மியூசிக் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஜனவரி ரிலீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சென்சார் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சென்சார் டேட்டு சென்சார் ஒப்புதலை பொறுத்த பொறுத்து படத்தோட ரிலீஸ் டேட் முன்ன பின்ன மாறும் அப்புறம் இங்கேருந்து எல்லாத்துக்கும் நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன் என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே பிகாஸ் என்ன தான் நாங்கள் உட்காந்து பிளானிங்லாம் பண்ணாலும் படத்தில் நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அவங்களோட கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் டெக்னீஷியன் விடிய விடிய ஒர்க் பண்ண நாங்கள் தயாராக இருப்போம் ஆனால் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க முகப்பொழிவு அவங்க மேக்கப் கிக்கப் எல்லாமே பார்த்துக்கணும் அவங்க கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு முடியாது முதல்ல பயமாக இருந்துச்சு ஜீவா எல்லாம் ஜீவா கூடலாம் நான் முதல் தர ஒர்க் பண்ணுறேன் ஜீவா கூட ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என் ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க் மேக்கிங் வந்து எப்படி ஒத்து ஒத்து வரும் அப்படின்னு மார்னிங் ஆனால் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு மார்னிங் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா ஆறே முக்காலுக்கு
வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலகலப்பு டூ கலகலப்பு ஒன்றை பார்த்து ரஷ்ட் எல்லாத்துக்கும் இந்த படமும் பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அவங்க எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுங்க நம்புகிறேன் எப்போ போல் அவங்க ஒத்துழைப்பு எனக்கு தேவை நன்றி In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka. Subscribe on again. Subscribe on again. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube. Subscribe and on the bell icon icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.